Congratulations, over. That was one of the most incredible fights I've seen in a long time. Were you wondering what was keeping that guy up after some of those shots you were hitting him with? Una de las peleas más increíbles que hemos visto acá. En algún momento pensaste tú como que cómo este tipo está en pie todavía. Eh, sinceramente me sorprendió eh, por algunos momentos creí como que ya que él estaba como giving up como que ya se iba a rendir y la verdad me sorprendía de momento como que se movía o me tiraba algún golpe la verdad mucho respeto para Antonio que demostró ser un, un guerrero y tener tremendo corazón um, actually it surprised me there were moments there that I thought that he was gonna give up and just you know let it go but um, he would surprise me all of a sudden he started moving his head and then he actually just you know a strike would come out so all the respect in the world tremendous fighter great warrior you talked a lot about coming from Cuba and what this would mean to the Cuban people when did you uh, leave Cuba and and how difficult was your life when, when you when you when you were at home hablas mucho de lo cuánto eso representaría para Cuba y también a la gente, a la comunidad cubana. ¿Cómo fue para ti? ¿Cuándo viniste a los Estados Unidos de Cuba? ¿Y, cómo, y lo cuánto difícil fue para ti no solo venir y, y, y como que empezar tu vida acá? Bueno, realmente eh, yo dejé Cuba como con 17 años. Eh, me fui a vivir a México. Estuve viviendo dos años allá en México. Después vine para Estados Unidos como con 19, casi 20 años, vine eh, al gran estado de Houston, Texas. Y la verdad, eh, sinceramente, los cubanos tienen... Es una situación bien difícil la que están viviendo en el país. Eh, por eso yo trato de representar a la gente humilde, a la gente pobre, que es la que realmente está pasando trabajo, porque hay un gobierno muy malo allá en Cuba que tiene al pueblo de Cuba oprimido, pasando muchas necesidades, muchas carencias. Entonces, esas es a las personas que yo realmente quiero representar. También quiero representar eh, a la gente de Latinoamérica, quiero representar a, a, a la comunidad americana, porque realmente eh, este gran país me abrió las puertas para lograr las poquitas cosas que hoy puedo tener en la vida. Este país me, me ha abierto las puertas de que trabajando duro por tus sueños y superándote cada día con disciplina, se pueden lograr eh, grandes cosas. Um, I came, so I left Cuba at age 17, and I went to Mexico. So I spent two years in Mexico, and then at age 19, then I finally got to go to the great city of Houston. And, you know, the people that I represent are the poor, the humble people, the people that are going through, you know, hunger, they're going through a difficult situation there. You know, they're oppressed by a government and they're in a very tough situation. Those are the people that I represent, uh, the simple folk, um, and those are the ones that, I, that, I'm, that I'm here. And also, not just the Cuban community, but the Latin American community too. You know, all the countries in Latin America and the, the Americans as well. Um, the United States has been a great country that has opened its doors for me given me the opportunity and has allowed me with hard work to be able to achieve the, the, the few things that I've been able to achieve. Um, and I think that that's the message to people that with hard work and to, you know, over, overcoming things and, you know, outdoing yourself every day, you can get great things in life. I was in Cuba 10 years or so ago, and there were some very beautiful, very seemingly well-off areas and very, not very far away, very poor and you would very terrible conditions. The gyms over there seem to be like just dirt with ropes along the wall and everything. Is that kind of how you uh, came up as you were fighting in, in Cuba in those very poor conditions? And did you fight in those kind of gyms where it was, you know, very poor uh, equipment and that, that type of thing? Yo estoy en Cuba, estuve en Cuba hace unos 10 años y tuve la oportunidad de ver, eh, había partes de, de Cuba que, que me parecía que la gente estaba muy bien y vivía muy bien. Y al lado, un par de, de kilómetros ahí, veía que había gente que no estaba nada bien. O sea, partes muy pobres, muy, muy simples. Y vi los gimnasios en Cuba, que básicamente eran un área con tierra casi que, y como que cuerdas por los lados y ahí hacía un ring. 
Así fue tu experiencia de pelear en Cuba, cómo, cómo empezaste, ¿Cómo, cómo eran los gimnasios donde entrenaste, cómo fueron las condiciones que empezaste a pelear. Bueno, realmente eh, cuando yo comencé a entrenar judo en Cuba cuando niño, el, el colchón que teníamos eran costales eh, llenos de acerrín. El acerrín es como eh, pequeños desechos que suelta la madera cuando la lija y estaban, eran puros costales de acerrín que te causaban alergia, te causaban mucha comezón en la piel del, de la misma madera. Y la verdad, eh, en Cuba no, eh, los deportistas se hacen a sangre y a corazón y determinación porque realmente no hay un apoyo del gobierno de, mira, tienes guantes, eh, tienes un lugar agradable donde tú puedas entrenar y prepararte, ¿ves? Uno como atleta siempre necesita buenas condiciones, una buena alimentación para, para poder sobresalir en el deporte y en Cuba nada de eso existe. Entonces las personas que ahorita están viviendo muy bien en Cuba, <coughs> perdón, son personas que están involucradas con el gobierno, ¿me entiendes? Son hijos de altos dirigentes, eh, esas personas viven como si fueran capitalistas dentro de un país comunista. Y entonces realmente las personas que están pasando mucho trabajo son las personas a pie que no tienen transporte, esas son las personas que realmente la están pasando bien fue en Cuba. Um, so, when I started judo in Cuba, the mats were actually pretty much like panels that were made out of, and what do you call it when you actually, uh, the, the, the sand, uh, actually when you, when you chop wood. Uh, sawdust? Sawdust, that's, thank you so much. Um, Uh, so sawdust, be pretty much like panels like with sawdust. And actually, because of the fact that it's wood, like that caused allergies and it just basically was hard to actually be on top of it. Um, that's the gyms that I started on. So, I mean, just a bad condition. And the people that you saw, there were, and that's the situation. Like you would hope that, they, you know, there would be some help. Give us some gloves. Here's some stuff that you need to train. There's nothing, so nothing comes out of it, and that's the situation that I started when I started training there. Um, the people that you see that are all off, they're pretty much, you know, associated to the party in any capa in some capacity, or associated with the government. These are whether family of it or associated with it, um, and basically they have a capitalist life in a communist country. So that's a, just a, that. Those are the people. Uh, the people that that I represent or the people that train the same conditions that I did, which are people that have nothing. They come from nothing, they train from nothing, and that's, those are the conditions that I started with. Two other questions about that, and then I'll move on. Uh, number one, when you, you said you were 17 when you went to Mexico, so ten, uh, roughly 10 years ago. Was it a treacherous trip? Like, did, was there danger? You hear a lot of the people that are refugees from Cuba when they go to the United States, they're on those rafts and everything, and they're dangerous. Did you face that? And then the second part of that question just would be, your hands look so good. Have you worked with some of those outstanding Cuban boxers that maybe helped you develop your striking? Bueno, entonces, dijiste 17, o sea, más o menos unos 10 años que eso pasó. Mucha gente habla y nosotros escuchamos, obviamente son casos y, y historias de cómo uno llega a su destino saliendo de Cuba. Nos gustaría que por favor compartieras cómo fue contigo, cómo fue esta jornada de salir de Cuba hacia México. Esa, primero de todo, nos gustaría saber cómo fue esto, si puedes compartir. Eh, y la otra cosa es, mira, tus manos estaban tremendas hoy. Se veía que estabas tú, tus intercambios, tus golpes tremendos. Eh, ¿De dónde viene eso? O sea, ¿tuviste la oportunidad de pelear con tantos... ¿Vienes del boxeo cubano? ¿Esto también tuviste experiencia con ellos para entrenar? Bueno, eh, sinceramente, mi viaje eh, para salir de Cuba no, no fue complicado, porque yo, yo era menor de edad. Entonces, ¿qué sucede? Eh, mi mamá eh, tenía descendencia española. Entonces, debido a que mi mamá tenía descendencia española de, de los padres de, su, de, su, de sus padres, eh, yo, ella pudo hacerme papeles para sacarme de Cuba sin ningún problema y realmente yo no tuve problemas para salir de, para salir de Cuba en aquel momento. Pero no, realmente eh, la estancia mía en México no fue, no fue nada mala. Allá en México estuve trabajando eh, desde bien jovencito, eh, tú sabes, para poder pagar mi renta, poder hacer los papeles de mi esposa, que en aquel tiempo yo llevo ya 
13, 14 años con mi esposa, me junté con ella cuando tenía 15 años. Eh, ella es dos años mayor que yo y gracias a Dios estamos juntos todavía, entonces tuve que, que asumir responsabilidad desde bien jovencito para poder hacer sus papeles y traerla a ella a vivir conmigo a México. Entonces en México realmente me, me enfoqué más en lo que era el, el, el Jiu Jitsu, el striking mío, realmente yo en Cuba nunca tuve experiencia de, de hacer bolseo con nadie, el, el, el poco striking que tengo que lo he mejorado bastante en, lo, en los últimos años, es gracias al profesor mío, Bob, que ha, la verdad ha sido una bendición desde que comencé a entrenar en su academia, porque me ha puesto una dedicación increíble y entonces quiero, estoy muy agradecido con él, que me ha trabajado mucho mi striking, igual tengo un entrenador de bolseo que se llama Pablo, que me ha estado ayudando bastante con mi striking y gracias a Dios hoy se vio el resultado de lo que es trabajar el bolseo, pero la verdad mi bolseo viene del, del gimnasio de, de mi profe Bob. Y dijiste el nombre de Pablo, ¿no? Y Pablo, sí. y Pablo. So, my journey from, from Cuba to, to Mexico, listen, it wasn't complicated. The reason why is, is my mom, she had um, Spanish roots, so it was easy for her to get the papers and process the papers as a Spanish citizen to bring me over and actually to go to Mexico. So that made it easy. And then in Mexico, my stay in Mexico, my time in Mexico was not complicated. It was, it was just hard, a lot of hard work because I got there, I was like, I started to work immediately to be able to pay rent, keep my stuff together. And especially because I was able to, um, I've been with my wife for 15 years now, oh, actually since I was 15. Um, and she's two years um, older than I am. And um, I, I just, She's been with me throughout this journey, and I wanted to make sure that I could actually process her papers to come out of Cuba as well and come with me. So there's a lot of hard work to keep things on my toes. And actually there, um, that, so that's what my, my, my stay in Mexico, my, my journey from Cuba to Mexico was like. Um, and she's been with me all along. And then you have what I did in Mexico, and that's my concentration, my, my focus there was more jujitsu. That's what I really focused on when I was in, in there. And actually, I didn't have the experience with the Cuban boxers as, as much. What, my boxing comes from Bob. <laughs> uh, my boxers, it, 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 it came, I mean, that, in Houston, that's when I do, I'm so grateful with all the dedication and the time that he has given me to improve my boxing. And I also have a boxing coach, Pablo, that's helped me a lot too. So listen, all the boxing that you see comes from Houston and Bob there. Last question, and, and I don't mean this to be a wise guy when I ask you this, but you were hitting him with that right elbow a lot as you were standing up, and you hit him so many times in the head. I'm wondering if your elbow was hurting you, right? Because there was, you were hitting him in a hard part of his head with the side of your elbow where there's not a lot of padding. Eh, y mi última pregunta, no quiero sonar como si fuera un chiste ni nada, pero como que hay un momento que estabas ahí intercambiando con él, me clinché muy, muy cerca, y empezaste a meterle codos, 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 y me preguntaba, ¿le duele el codo? Porque... Te, probablemente él está lastimando de tanto que le rompió la cabeza, o sea, lo, lo estaba lastimando con, el, con el, la cabeza del codo o que estaba lastimando el codo con la cabeza. No, realmente mi oponente tiene la cabeza de piedra, <risa> tiene la cabeza de piedra porque le pegué muchas veces con el codo y yo sentía como que como que él ya no iba a aguantar un codo más y de momento se, se despertaba. Tenía, él tenía por dentro de él ese espíritu que tampoco le permitía rendirse. Y eso es digno, digno de admirar de mi oponente. Uh, listen, the, the guy, that head is a rock. Uh, there were moments, I kept, I listen, I gave it really hard. And there were moments that I thought he cannot take one more of this. And he would just get on up and continue and would not give up. And that's something very admirable, a lot, a lot of respect for my opponent for having that. Congratulations. Yeah, I can do. Thank you so much. We're good? Todo listo. Listo. <laughs>